Amiable, welcome to all my dear friends and welcome back to our channel. So, in this video, we will talk about the topic of erythrocyte sedimentation rate. In the topic, we will talk about the very important topic and repeated 5 marks for first year medical students. So, in the topic, we will skip the name of the topic. So, let's get into the video. Erythrocyte sedimentation rate. எரித்ரோசைட் அப்படின்னா என்னென்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் நம்மளுடைய பிளட்டு ஏன் ரெட் கலரில் இருக்குது இந்த எரித்ரோசைட்ஸ்னால தான் இந்த ரெட் பிளட் செல் வந்து ஏன் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குன்னா இதில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுடைய ட்ரீஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதாலே தானே அந்த க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ அதே போல் தான் நம்மளுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கனால தான் ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் வந்து கிடைக்குது எரித்ரோசைட்ஸ்ல வந்து நியூக்ளியஸ் கிடையாது செடிமெண்டேஷன்னா என்னன்னா செட்டிலிங் கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆகுறது ரேட் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் இன் கிவன் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் தான் நம்ம ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி இதை வந்து ஒரு டெபினேஷனோட பார்த்துடலாம் The rate at which erythrocytes settle down at the bottom of the tube at first one hour is regarded as erythrocyte sedimentation rate. ஸோ எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ டைப் ஆஃப் பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக நம்ம பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதே போல் இந்த இஎஸ்ஆரும் ஒரு டைப் ஆஃப் பிளட் டெஸ்ட் தான் ஸோ இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம பேஷண்ட் கிட்டே இருந்து பிளட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டியூப்பில் ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கீழே செடிமெண்ட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த இஎஸ்ஆர் இந்த டெஸ்ட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனாக இருக்கட்டும் இன்ஃபெக்ஷன் பிளட் டிசார்டர்ஸ் இம்யூனிட்டி டிசார்டர்ஸ் கேன்சர் ஸோ இந்த மாதிரியான டிசீஸ் கண்டிஷனெல்லாம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஆன்டிகோயாக்லேட்டட் பிளட் எடுக்க போகிறோம் ஆன்டிகோயாக்லேட்டட் பிளட்னால் என்ன நார்மலாக நம்மளுடைய பிளட்டை வெளியில் எடுத்து வச்சா என்ன ஆகும் உடனே வந்து உறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா ஸோ கிளாட் ஆயிரும் அப்படி கிளாட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சம் ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ் சம் கெமிக்கல்ஸை ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது அந்த பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு சில கெமிக்கல்ஸை ஆன்டிகோயாகுலன்ஸை நம்ம பேஷண்ட்டை இருந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்ச பிளட் சாம்பிளில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டியூபை வந்து வேர்டிக்கலாக நம்ம நிற்க வைக்க போகிறோம் அப்படி நிற்க வைக்கும்போது ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த இஎஸ்ஆர் ஸோ எப்படி வந்து அப்படி ரெட் பிளட் செல்ஸ் மட்டும் கீழே தனியாக பிரிஞ்சு வருது இது நம்மளோட பிளட்டில் பிளாஸ்மா வேறு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் மட்டும் தனியாக கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளாஸ்மாவை காட்டிலும் ரெட் பிளட் செல்ஸுக்கு வந்து அந்த டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம வாட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டென்சிட்டிக்கும் ஆயிலுக்கு இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே போல் தான் அந்த டென்சிட்டி வந்து பிளாஸ்மாவுக்கு கம்மியாகவும் ரெட் பிளட் செல்ஸுக்கு அதிகமாகவும் இருக்குது ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்துட்டு ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆயிரும் இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் ஆகும் அக்ரிகேட்னா என்னது ஒன்னோடு ஒன்னா சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுறது ஸோ அப்படி அக்ரிகேட் ஆகி ரவுலியக்ஸ் ஃபார்மேஷனை கிரியேட் பண்ணும் ரவுலியக்ஸ் ஃபார்மேஷன்னா என்னென்னா நம்மளுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டாக் டுகெதர் ஸோ ஒன்னோடு ஒன்னா ஒட்டிக்கிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய காயின்ஸை அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் நம்ம காயின்ஸை வந்து ஒன்னோடு ஒன்றா அடுக்கி வச்சோன்னா அது எப்படி இருக்கும் இட் வாஸ் லுக் லைக் அ பைல் ஆஃப் காயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ஒன்னோடு ஒன்னா அப்படி ஸ்டாக் ஆகிக்கிறோம் அதுதான் நம்ம ரவுலியக்ஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி வெயிட் கொஞ்சம் <laughs> எந்த அளவுக்கு ரவுலிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் கிரியேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸோட செடிமெண்டேஷன் ஸ்பீடு வந்து அதிகரிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு தண்ணிக்குள்ள ஒரு பாயை போடும் போது வர ஸ்பீடுக்கும் ஒரு அஞ்சு காயினை ஒன்னோடு ஒன்னா ஒட்டி வச்சு மொத்தமாக அது கீழே போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வெயிட்டை பொறுத்த அளவு தான் அந்த கிராவிட்டி வந்து கீழே பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ அதே போல தான் 
இந்த இடத்துலையும் அந்த ரோலிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கிரியேட் ஆகுதோ அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் ஆகுதோ அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் செடிமெண்டேஷனும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டேஜ் ஆஃப் செட்டிலிங் ஸோ இந்த ஃபேஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேஸ் ஸோ அடுத்த நாற்பது நிமிஷத்துக்கு இந்த செட்டிலிங் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ரேட்னா நிலையான அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரே ஃப்ளோவில் அந்த செடிமெண்டேஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேக்கிங் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த செடிமெண்டேஷனோட ரேட் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டே இருக்கும் செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பேக் ஆகி அப்படியே வந்து செட்டில் ஆகிரும் கீழேயே அந்த டியூபோட பாட்டம்லேயே வந்துட்டு செட்டில் ஆகிரும் ஏன்னா மேலேருந்து கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆகிற செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிரும் அதே இடத்துல பேக் ஆகி அப்படியே செட்டில் ஆகிரும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் நடக்கும் ஸோ ஓவராலாக சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் ஹவருக்கு நடந்து முடிஞ்சிடும் அந்த ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன்னா என்ன அதோட ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இந்த டெஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன மெத்தட்ஸ் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் இதில் வந்துட்டு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்போலாம் நிறைய அட்வான்ஸ்டு மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு ஆனாலும் காமனாக ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா விண்ட்ரோப்ஸ் மெத்தட் அண்ட் வெஸ்டர்கிரான் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து விண்ட்ரோப்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதுக்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் பேஷண்ட் கிட்டே இருந்து நம்ம பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த பிளட் சாம்பிளில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இடிடிஏ அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷனை ஆட் பண்ண போகிறோம் இடிடிஏ அப்படிங்கிறது ஆன்டிகொயாகுலன் ஹீலேட்டிங் ஏஜென்ட் இடிடிஏ அப்படின்னா எத்திலன் டயாமைன் டெட்ரா அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ இந்த கெமிக்கல் சொல்யூஷனை தான் நம்ம பேஷண்ட் கிட்டே இருந்து வாங்கின அந்த பிளட் சாம்பிளில் இந்த சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணுவோம் எதுக்காக பிளட்டு கிளாட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த சாம்பிளில் நம்ம அதை ஆட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ அந்த பிளட் சாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு அப்பாரேட்டஸ் என்ன மாதிரியெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா விண்ட்ரோப் டியூப் விண்ட்ரோப் ஸ்டாண்ட் டைமர் அண்ட் பாஸ்டர் பிப்பட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இப்போ விண்ட்ரோப் டியூப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இட் இஸ் க்ளோஸ் அட் ஒன் எண்ட் ஸோ ஒரு எண்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கும் டாப்பில் வந்து ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பன் ஆகியிருக்கும் இந்த டியூபோட லென்த்து வந்து ஒன் டென் மில்லிமீட்டர் லாங்கில் இருக்கும் இன்டர்னல் போர் டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இந்த டியூப்பில் அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து ஜீரோ டு டென் அப்படின்னு அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து டென் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது அசண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து கேலிபிரேட் ஆகிருக்கும் சரி இப்போ வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேஷண்ட் கிட்டே இருந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்ச பிளட்டை இடிடிஏ சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணி வச்சிடறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூசிங் தி ஸ்பெஷல் பிப்பட் அதாவது அந்த பாஸ்டர் பிப்பட் இருக்கு இல்லையா நம்ம பிளட்டை வந்து டெஸ்ட் டியூப்பில் இருந்து அந்த பிளட்டை பிப்பட் வழியாக எடுத்து இந்த விண்ட்ரோப் டியூப்பில் வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த விண்ட்ரோப் டியூப்பில் மேலே ஜீரோ மார்க்கிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜீரோ மார்க்கிங் வர நம்ம பிளட்டை ஃபில் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த டியூப் முழுக்க மொத்தமாக ஒன் எம்எல் ஆஃப் பிளட் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம அந்த பிளட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா விண்ட்ரோப் ஸ்டாண்டில் கொண்டு போய் இந்த பிளட்டை வந்து நம்ம வேர்டிக்கலாக மாட்டி வைக்க போகிறோம் வேர்டிக்கல்னா என்ன செங்குத்தா ஸ்டாண்டில் மாட்டி வைக்க போகிறோம் மாட்டி வச்சுட்டு டைமரை ஆன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஒன் ஹவருக்கு தானே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மாட்டி வச்சுட்டு டைமரை ஆன் பண்ணுறோம் டைமரை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டரில் இருக்கா இல்லை தேர்ட்டி மில்லிமீட்டரில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணி ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து செடிமெண்ட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிட்டு நம்ம அதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணி கொடுப்போம் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ரீடிங்கில் வந்து அது டுவெண்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் அந்த மாதிரி மில்லிமீட்டரில் நம்ம அதை வந்து டினோட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஸ்டர்கிரன் மெத்தட் வெஸ்டர்கிரன் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் அதிகபட்சமாக
இதில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மல் வேல்யூவாக கொண்டு வரணும்னா டென்னால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை டென்னால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் கிடச்சிரும் ஸோ ஓவராலாக ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இந்த டைல்யூஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ டைல்யூட் பண்ணி வச்சிடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அப்பாரட்டஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வெஸ்டர்கிரன் டியூப் வெஸ்டர்கிரன் ஸ்டாண்ட் ரப்பர் பல்ப் அண்ட் டைமர் ரப்பர் பல்ப் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வெஸ்டகிரன் டியூப்பில் வந்து பிளட் எடுக்கும் போது நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம மவுத் வச்சு சக் பண்ணோம் அப்படின்னா பிளட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரப்பர் பல்பை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளட்டு வந்து மேலே வரையும் வந்துடும் அதுக்காக தான் இந்த ரப்பர் பல்ப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சக் பண்ணி அந்த பிளட்டை சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த ரப்பர் பல்ப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெஸ்டகிரன் டியூப் பற்றி பார்ப்போம் இதோட லென்த்து வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் லாங்கில் இருக்கும் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லாங்கில் இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லாங் அப்படின்னா நம்ம விண்ட்ரோப் டியூபை காட்டிலும் மூணு மடங்கு இது வந்து பெருசாக இருக்கும் இன்டர்னல் போர் டயமீட்டர் சேம் தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இதுலேயுமே ஒன் எம்எல் ஆஃப் பிளட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் இந்த டியூப்பில் விண்ட்ரோப் டியூப்புக்கும் வெஸ்டர்கிரன் டியூப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த டியூப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஓப்பன் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த டியூப்பில் ரெண்டு எண்டுமே வந்து ஓப்பன் ஆகி தான் இருக்கும் இந்த டியூப்பில் அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டாப் டு பாட்டம் வந்து ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டரில் மார்க்கிங் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் டிஸ்போசபிள் பிப்பட் மாதிரியே இருக்கும் வெஸ்டர்கிரன் பிப்பட் வந்து ஸோ இந்த பிப்பட்டில் நம்ம ஜீரோ மார்க் வர அந்த பிளட்டை ஃபில் பண்ணிடணும் பிளட்டை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம வெஸ்டர்கிரன் ஸ்டாண்டில் கொண்டு போய் வேர்டிக்கலாக பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து செடிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிட்டு இதுலேயுமே அந்த ரீடிங்ஸை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணணும் மில்லிமீட்டரில் டினோட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டூ மெயின் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் ஸோ இதில் நார்மல் ரேஞ்ச் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் என்ன அப்படின்னா மென்னுக்கு வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் விமனுக்கு வந்து ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் ஸோ ஏஜ் வைஸ் வந்து இந்த இஎஸ்ஆர் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிலோ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் மென்னுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் விமனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் அதே மாதிரி அபவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் மென்னுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் விமனுக்கு வந்து தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் அபவ் ஏஜ் எயிட்டி ஃபைவ் வந்து மென்னுக்கு வந்து தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் விமனுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர் பெர் ஹார் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டி ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இஎஸ்ஆர் வேல்யூஸ் வந்து அதிகம் மல்டிபிள் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இஎஸ்ஆரோட ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ்டு இஎஸ்ஆர் ஹைப்பர் விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ்டு ஃபைப்ரனோஜன் லெவல்ஸ் பாலிசைத்திமியா சிக்கல்செல் அனிமியா மைக்ரோசைட்டோசிஸ் ஸோ இதுதான் வந்து எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் இதை வந்து நம்ம ஒரு சம்மரியோடு முடிச்சிடலாம் ஸோ எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் இது வந்து ஒரு நான் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து செடிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம பாடியில் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட்டை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோன்னா மில்லிமீட்டரில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் இந்த எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட்டில் வந்து த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகேஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் செட்டிலிங் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேக்கிங் ஸோ ஓவராலாக ஒன் ஹவருக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இதில் வந்துட்டு காமனாக ரெண்டு மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க வின்ட்ரோப்ஸ் மெத்தட் அண்ட் வெஸ்டர்கிரன் மெத்தட் ஸோ விண்ட்ரோப்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்கிரன் ரெண்டுக்குமே வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து சேம் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வெஸ்டர்கிரனில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக டைல்யூஷன் ஆட் பண்ணுவோம் ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட் அப்படின்னு இதில் நார்மல் ரேஞ்ச் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் வந்து மென்னுக்க